ഒരിക്കൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഓഫീസ് ബോയുടെ വേക്കൻസിക്ക് വേണ്ടി ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയി ഇന്റർവ്യൂ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ കമ്പനിയിലെ ബോസ് അയാളോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി എനിക്ക് തരിക എപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ഇമെയിൽ അയച്ചുകൊള്ളാമെന്ന് ഉടൻ തന്നെ ഈ മനുഷ്യൻ ബോസിനോട് പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇല്ല എന്ന് ഇത് കേട്ട ബോസ് ആ മനുഷ്യനവിടെ ജോലി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാളെ തിരിച്ചയച്ചു ഒത്തിരിയേറെ വിഷമിച്ച് ആ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ പോക്കറ്റ് തപ്പിയപ്പോൾ ആ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ ഒരു നൂറ് രൂപ കിട്ടി തൊട്ടടുത്ത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ചെന്ന് ആ നൂറ് രൂപ വെച്ച് കുറച്ച് തക്കാളികൾ വാങ്ങി അത് മുഴുവൻ ഓരോ വീടുകൾ തോറും നടന്നു വിറ്റു നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ തക്കാളിക്ക് ആ മനുഷ്യന് അമ്പത് രൂപ ലാഭം കിട്ടി അങ്ങനെ കിട്ടിയ പൈസ വെച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും തക്കാളികൾ വാങ്ങി അദ്ദേഹം വീടുകൾ തോറും വിൽക്കുവാൻ തുടങ്ങി ദിവസത്തിന്റെ അവസാനം അയാൾക്ക് മുന്നൂറ് രൂപയോളം ലാഭം കിട്ടി അങ്ങനെ ഈ കച്ചവടം ഒരു രണ്ടു മൂന്നാഴ്ച തുടർന്നപ്പോൾ അയാൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഉന്തുവണ്ടി വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിച്ചു പിന്നെ അത് വീണ്ടും കുറച്ചു നാൾ തുടർന്നപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു പച്ചക്കറി സ്റ്റാളും തുടങ്ങി ഒത്തിരിയേറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം വലിയൊരു ബിസിനസ്മാനായി മാറി അന്ന് പിന്നെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ എടുത്തേക്കാമെന്ന് കരുതി അയാൾ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്കാരന്റെ അടുത്ത് ചെന്നു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ഇല്ല എന്ന് ഇത് കേട്ട് ഞെട്ടിയ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിലെ ആള് പറഞ്ഞു ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി പോലും സ്വന്തമായിട്ട് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടും താങ്കൾ ഇത്രയും വലിയൊരു ബിസിനസ്മാൻ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ താങ്കൾ ആരായേനെ എന്ന് ആ മനുഷ്യൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വെറും ഒരു ഓഫീസ് ബോയ് മാത്രമായി തീർന്നേനെ എന്ന് ഈ കഥ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല പ്രാവശ്യവും നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നിരാശകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നാം വളരെയേറെ നിരാശപ്പെട്ട് നാളെ എന്തു ചെയ്യും നമ്മുടെ ഭാവി എന്തായി തീരുമെന്നൊക്കെ ഓർത്ത് വിഷമിച്ചിരിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ നാം സങ്കടപ്പെട്ട് മാത്രം ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നേടുവാൻ സാധിക്കുമോ ശുദ്ധ ലൂക്കായ വിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ തിരുവചനം നമ്മോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ആകുലരാകുന്നത് കൊണ്ട് ആയുസിന്റെ ദൈർഘ്യം ഒരു മുഴം കൂടി നീട്ടാൻ നിങ്ങളിൽ ആർക്കു സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇനി മുതലെങ്കിലും നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നിരാശകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നാം ആഗ്രഹിച്ചതും ആവശ്യപ്പെട്ടതും ഒന്നും ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഈ തിരുവചനത്തെ മനസ്സിൽ ഓർത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ച പല അനുഗ്രഹങ്ങളെ കാട്ടിയും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കാതെ പോയ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് അതിലും വലുത് ദൈവം കരുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുകയാണ് യു ആർ ലിസ്ണിംഗ് ടു ഹെവൻലി വോയ്സ് ഫ്രം കാരസ് യൂത്ത്